ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നെ തരുത്താൻ ഞാൻ വരില്ല നാശത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് നീയോ വീണു മനുവിനെ കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കരുത് തടയാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നീ എനിക്കതിന് അവസരം തന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം പടച്ച തമ്പുരാന്റെ തീരുമാനം പോലും നടക്കട്ടെ ഓ ഒരു ഉപദേശി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനെന്ന് മനുവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മനുൻ അത് മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും മനുവിന്റെ തെറ്റല്ല എന്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനു മനസ്സിലാക്കി പോരുതെന്ന് ഇവിടെയുള്ള ചിലർ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനു വേണ്ടി അവര് പ്രവർത്തിച്ചു മനു ഒരു പാവം ആയതുകൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കിയ കെണിയിൽ മനു വീണു ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല നീ പറഞ്ഞാലേ ഇനി എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും ഞാനിപ്പോ നിന്റെ പഴയ മനുവാ കേൾക്കാൻ എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹിച്ച വാക്കുകളാണെന്നറിയോ മനു പറയുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷായി മനു ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനു എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ പ്രിയേ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയണം അതിനൊക്കെ ഞാൻ മനുവിനെ സഹായിക്കാം ഗ്രിഗറിയും ഇന്ദിരയും കൂടി മനുവിനെ വെച്ച് നടത്തിയ നാടകം പൊളിക്കണമെങ്കിൽ മനുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അമ്മ വന്നേ പറ്റൂന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതാ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് രഘുവക്കീല് വിചാരിച്ച നടക്കാത്ത കാര്യമുണ്ടോ മനു വക്കീല് കണ്ടുപിടിച്ച് തരും മനുവിന്റെ ശരിക്കുള്ള അമ്മ രാഗിണിയെ എനിക്ക് കാണാൻ കുതിയായിട്ട് വയ്യ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ മനുവിന്റെ മനസ്സ് മാറുമെന്ന എന്റെ പേടി മനുവിന്റെ അമ്മ എന്തായാലും പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങിക്കാണും ആ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ അവര് ശ്രമിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ചിലപ്പോ മനു ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല അല്ല ഒരർത്ഥത്തില് ഇന്നര ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുതന്നെയായിരിക്കും അവര് ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീയാ മനു എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ ഗ്രിഗറി അവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് മനുവിനെ കാണുമ്പോ ഒരു പാവ പറയുന്നത് പോലെ നീയാണ് എന്റെ മകൻ നീയാണ് എന്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റിക്കാനാ അവർക്ക് ഗ്രിഗറിയെ വേണം മനുവിനെ വേണം ഗ്രിഗറിയെ കാണുമ്പോ പറയും നീയാണ് എന്റെ മകൻ നിന്നെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് മനുവിനോട് നേരെ തിരിച്ചും പറയും അവർക്കറിയാം രണ്ടു മക്കളെയും വിരൽ തുമ്പിലിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മനു ഒരിക്കലും അതിന് നിന്ന് കൊടുക്കരുത് എന്നോട് ശരിക്കും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഇന്നരെ വിശ്വസിക്കരുത് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു മനുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരാളേ ഉള്ളൂ പ്രിയ അത് മതി ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച മനുവിന് നന്മയുണ്ടാവും മനു സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാം മനുവിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാ രാഗിണി അച്ഛൻ എല്ലാം നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കും ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള വിഷമം മാറും ഞാൻ മാറ്റും
सर पड़े रजिस्टर आयो कंपिड़ा कुछ बुद्धिमुटी बेबी ऑफ रागिणी अदल विलासो रागिणी विलास राणी <laughs> सोष वकील ए मनु पड़े मनु आई कुरे कल तुम मनुनो स्ने मद्यपिकाणुंगे मंडतर का विश्वस अल वकील इतना कुड़े आत्मार्थाइट मनुनो संसा मनुन इंद्र अत्र इष्ट ग्रिगरी तीर अल पक्ष अल उपयोग मनु रक्ष कई विरी मरुभागल मगन डूप्लिकेट मगन तमिल युद्ध आष्ट इंद्र मानसिक तकराूर्थम इंद्र मानसिक विषम अदात्रो अलो रक्ष प्रतीक्ष वकील वकील पर मनु नमुका वांगी तरह 
അതാ നടക്കാൻ പോന്ന് ഇന്നിലെയാണ് സങ്കടം അത് നമ്മൾ മുതലാക്കും ദാറ്റ്സ് അവർ സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ അതൊരു പത്തു മുപ്പത് വർഷമായല്ലോ ഇപ്പൊ അവരിവിടെ അല്ല താമസം ഈ നാട്ടിന്നേ പോയി അവരിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയോ നിങ്ങൾ അവരുടെ ആരാ അതൊരു പരിചയക്കാരനാ രാഗിണി രാഗിണിയുടെ അച്ഛനും അവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു രാഗിണിയുടെ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി ഉള്ളത് പറയാലോ ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് ആ കൊച്ച് ഏതോ ഒരു ചെറുക്കനുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലായിരുന്നു അച്ഛനത് സമ്മതിച്ചില്ല ചെറുക്കനെ ആളെ വിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുക ചെയ്തു ചെറുക്കൻ അതോടെ നാട് വിട്ടു എന്നിട്ട് പിന്നെയല്ലേ സത്യം അറിഞ്ഞത് പ്രേമം വയറ്റിൽ കുരുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ നാണക്കേട് ഓർത്തിട്ടാവണം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഈ വീടും വിറ്റിട്ട് അവർ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നേ പോയി അറിയില്ല ഞാനന്ന് ചെറുപ്പോ എന്നോട് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അല്ല അറിയേണ്ട ആവശ്യവും എനിക്കില്ലെന്ന് കുട്ടിക്കോ ആരോട് ചോദിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുമോ അവരെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കൊല്ലമായില്ലേ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നെന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ട് രാഗിണിയുടെ അച്ഛന്റെ വലിയൊരു കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അയാളുടെ നമ്പർ തരാം കണ്ടുപോക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായാലോ ഓ വലിയ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നമ്പർ എഴുതിക്കൊണ്ടുവരാം ആ സദാശിവൻ അതാ കൂട്ടുകാരന്റെ പേര് പറയുന്ന രാഗിണിയുടെ അച്ഛനുമായിട്ട് എനിക്ക് ആ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് അവരൊന്ന് കാണണമല്ലോ അതിന് രാഗിണിയുടെ അച്ഛനൊക്കെ എന്നേ മരിച്ചു പോയി എനിക്ക് കാണേണ്ടത് അച്ഛനല്ല മോളയാ രാഗിണിയെ അവൾ ഒരു പാവമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതി ചെന്ന് പെട്ടത് അലസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അതാ പെട്ടത് ഓളുടെ അവസ്ഥയും പറഞ്ഞ് രാഗിണിയുടെ അച്ഛൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ കരച്ചില് അത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ഞാനാ നാട് വിട്ടു പോകാനുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തത് കാശും കുറെ കൊടുത്തു കടമായിട്ടല്ല തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ കൊടുത്തത് അവര് അവരെങ്ങോട്ടാ പോയെ കൊമ്പത്തും കടവും അതാ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പോഴും അവരവിടെ ഉണ്ടോ അതോ മാറിപ്പോയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ മേൽവിലാസ ഓർമ്മയുണ്ടോ കുന്നുകര എസ്റ്റേറ്റ് അതിനടുത്തുള്ള ഒരു വീടാ അവിടെ വരെ പോയാ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു തരും രാമചന്ദ്രൻ അതായിരുന്നു രാഗിണിയുടെ അച്ഛന്റെ പേര് ഓ ശരി അല്ല ചോദിക്കാൻ വിട്ടു നമ്മളാരാ അത് രാഗിണിയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത സുഹൃത്തോ രാഗിണിയുടെ അല്ല സുഹൃത്തല്ല ഒരു പരിചയം സത്യത്തിൽ രാഗിണിയെ കാണേണ്ടത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക ഈ രാഗിണി അമ്മയുടെ സമപ്രായക്കാരിയാ ഓ അങ്ങനെ എന്നാ നേരെ വിട്ടോ കൊമ്പത്തിൻ കടവ് അവിടെ ചെന്ന് കുന്നുകര എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ആ
ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു നിന്ന് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ഇന്ന് മുതല് ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കും ആ നിനക്ക് എന്നെ തല്ലണോ നിനക്ക് തല്ലാം ആ കാരണം അത് കൊള്ളാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥന എനിക്ക് മനുവിനോട് ഒരു സ്നേഹക്കുറവും ഇല്ല മറിച്ച് സഹതാപേ ഉള്ളൂ അയ്യോ സഹതാപ അങ്ങനെ ഒരു വാഗന നിയമുണ്ടത് അതെനിക്കിഷ്ടമല്ല ആരുടെ സഹതാപമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എവിടെയോ ജീവിതിരിപ്പുണ്ട് എന്റെ അമ്മ രാഗിണി എന്റെ അച്ഛൻ അത് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാതെ വരില്ലല്ലോ ഇവിടെ ചിലർ പറയുന്നത് മനു ചന്ദ്രന്റെ മകൻ തന്നെയാണെന്ന അതെങ്ങനെ ശരിയാവാ എന്നെ വളർത്ത് വലുതാക്കിയത് ചന്ദ്രനാ എന്ന് വെച്ച് ചന്ദ്രൻ എന്റെ അച്ഛനാവോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ ഇന്ദിര മനുവിന്റെ അമ്മയും ആവില്ല ഒരിക്കലും ആവില്ല പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഈ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് അത് നിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ പക്ഷെ നീ ഉണ്ടല്ലോ നീ അങ്ങനെ എടി ഞാൻ താലി കെട്ടി സ്വന്തമാക്കിയ എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ എന്റെ കൂടെ കഴിയേണ്ടവളാണേ ഇനി ആരുപേക്ഷിച്ചാലും നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ലേ എടി ഇപ്പൊ നീ മാത്രമാണ് എന്റെ ആശ്വാസം ഓ നീ എന്റെ ഭാര്യ അല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴേ ഞാൻ ഈ ഭൂമി ഇട്ട് പോയേനെ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട മനു ഞാൻ എന്നും മനുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ സത്യം മനുവിനെ അറിയിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നെന്ന ചിലർ പറഞ്ഞത് സത്യമറിയാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയെ അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച് കഴിയണമായിരുന്നത്രേ ഒരു മകനോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയാത് പാവാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ സത്യം അറിഞ്ഞല്ലോ സന്തോഷം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തില് എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രം മതി നീയും എന്റെ കുട്ടികളും അതാണ് എന്റെ ലോകം എനിക്കത് മതി ഞാൻ ഹാപ്പിയാ എന്നാ മനു പോയി കിടക്ക കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഫ്രഷ് ആവാം ഓക്കെ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കും പോയി കിടക്കാം ഉറങ്ങാനും ശ്രമിക്കാം പറ്റിയ ഉറങ്ങാം പറ്റില്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ നീ ചിരിച്ചോ ഞാൻ വിഷമിച്ചാലും നീ ചിരിക്കണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കാരണം അവനിപ്പം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ പോകണം അതാ ഞാൻ എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനൊക്കെ ഇനി എത്ര കാലത്തേക്കുണ്ട് സന്തോഷായി അവനെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ നിനക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കൊടി നീ നിർത്തണം നീ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കും അതൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം 